Kung nandito ka sa channel ko ngayon, baka kailangan mo ng tulong. At baka rin makakatulong sa iyo itong mga pinaggagawa ko. Ha? Huh? Ano nga bang pinaggagawa ko? <laughs> But anyway, wala naman akong ibang ginagawa. <laughs> Tutulong lang kung paano isolve ang mga mathematical problem. Yun na muna ang makakaya ko sa ngayon. Hindi muna yung mga ibang problema na parang katulad nito. O di kaya katulad nito. Parang wala akong mga idea dyan. Okay? Kaya bago tayo magsimula, panoorin niyo muna to. Welcome to my channel. Let me read the first problem. The length of a rectangle is two more than twice its width. If its perimeter is 22 centimeter, what is its length? Okay, ano ang inahanap ng problem? Kung ang iniisip mo ay perimeter, tama ka. At ano naman ang shape na nabanggit or na mention sa problem? Kung ang iniisip mo ay rectangle, tama ka din. Okay, umpisahan na natin. Medyo excited na ako kung paano ko ituturo yung steps sa pag-solve. Okay, syempre, isusulat ko muna itong given. Okay? Tapos, mag-let x tayo. Let x muna ako. Let x be the width muna. Kasi hindi man niya na-mention kung ano talaga ang width. Kaya mag-x ako. Then, ito naman si length b the length. So, titignan natin yung clue. Length daw is two more than twice its width. So, ibig sabihin, I two times mo daw si width. Two times plus two pa. Kasi two more than man. Plus twice pa yun sa width. O, di ba? Or two x plus two. Then, if its perimeter is 22 centimeter, so binigay na dyan, si perimeter daw ay ano? 22 cm. So, ang tanong, ano daw ang length? Okay? So, bago tayo mag-start sa solution, mag-recall muna tayo ng basic formula. Okay? Let's always remember na ang perimeter is equal to 2 times length plus 2 times width. Uh, so, ano ang na-mention din sa problem? Di ba rectangle? So, magdadraw ako ng rectangle. Okay. Basic description, mass, Siyempre, si length, medyo mahaba. Si length. Ito yun si length. And then, ito naman si width. Okay, remember ha? Yung formula ng perimeter, depende lang sa shape na given. Kaya ito yung ginagamit natin. 2 times L plus 2 times width kasi rectangle man ang pinag-uusapan. Pero if triangle, pentagon ba yun? Hexagon? Nonagon? Decagon? Heptagon? Iba din yung formula nila. Okay? 
So let's start with the solution. Now, siyempre, kopyahin ulit. Baka makalimutan ko anong formula lang perimeter. Copy. P is equal to 2 times length plus 2 times width. Then, since given man yung P, di ba given yung P, o isulat mo yan si 22 centimeter equals. Tapos, ito naman, 2, di ba? 2. So, ano ba yung L? Di ba, length yan? E di, yan si length, di ba? Si 2x plus 2, i-replace natin kay L. So, 2x plus 2. Plus 2. So, ano nga ba si width? Si x. Yan lang. Okay? Then, i-distribute yan. Copy muna si 22 centimeter. Tapos, i-distribute ito si 2 kay 2x and another 2. Yan. So, 2 times 2x, 4x. Plus 2 times 2, that's 4. Then, copy sa 2x. Then, combine the electrons. Para hindi kayo makonfuse, much better. Huwag mo na isulat ito si centimeter. Huwag mo na yan. Para hindi kayo makonfuse, baka mapagkamalan ninyo na variable. Hindi, unit lang yan. Later natin yan ilalagay pag naka-end up na tayo ng final answer. Okay, let me copy 22 lang muna. Then, combine alike terms. 4x plus 2x. 6x. Then, plus 4. Okay, combine the alike terms. Ibig sabihin, i-transpose natin. I-combine natin si constant kay another constant. Constant na 4 at constant na 22. Silang man lang ang magkaparehas. Okay? So, let me Put negative 4 para ma-eliminate yan. Negative 4 din dito. O, di ba? Eliminated na. Now, copy 6x, then 22 minus 4. That's 18. Okay. Alin ba sa kanila ang may variable? Di siyempre si 6. So, meaning, si 6 is divided by itself. Divide by 6, tapos divide by 6 sa left. Left and right. Then, i-cancel yan. Then, ito. 18 divided by 6 is 3. Yan yung width natin. Width pa lang yan, ha? Yan, na-discover na natin si width. 3 pala si width. 3 centimeter yan. Tapos, Ito naman si length. Okay, si length, ito man yung given, di ba? Okay, let me copy sa length. E, Siyempre, 2x plus 2. I-replace natin si 3 kay x. So, 2 times, yan, yan, i-replace natin yan. Okay, 3 plus 2 equals 6 plus 2 equals 8. Okay? So, meron na tayong 8 centimeter. So, ibig sabihin, ang length, ito pala yung length, 8 centimeter, another 8 centimeter. Tapos, dito naman ay 3 centimeter and then another 3 centimeter. Now, titingnan natin, i-indicate natin yan lahat kung i-equal ba siya sa 22. Okay. Ibig sabihin, nasa checking na tayo. Okay. Ano nga ba yung checking na yun? Ganito lang kasimple. Tingnan natin. Perimeter. 2L. Kukopyahin ko na naman yung formula para hindi talaga makonfuse. So, 2 
Ano ba ang length natin? Di ba ito yung length? Yan na yung length. Ito width ha. Ang length natin ay 8 plus 2. Ano nga ba yung width? Ito yung width. 3. Okay. Ito naman si perimeter. 22. Now, 22 equals 2 times 8, that's 16. Plus 2 times 3, that's 6. Let's add 22. Oh, correct tayo. Tama. Meaning, 22 is equal to 22. Tama pala tayo. Ibig sabihin, tama pala itong mga length at width na nakuha nating uh, sagot. I-clarify lang po natin. Iba-iba kasi yung formula ng perimeter, depende sa shape. Ito lang yung formula pag rectangle ang ang indigen focus. But if triangle o ibang pang other shapes, iba din yung formula nila. So para hindi naman tayo ma parang walang para walang ano, misconception. Ganun lang ka simple. Ganun lang din kadali kung paano kunin ang perimeter. Okay, ang second question natin. If 85% of the 60 questions in mathematics test are on problem solving, how many questions are on problem solving? Mukhang di ko na kailangan maglagay ng given kasi ang dali-dali lang ng solution. Ganito lang kasimple. Hinahanap lang man niya kung ilang questions ang nag-focus lang sa problem solving. And sabi dyan sa description, 85% lang daw. Tapos 60 lahat ng questions. Kaya ito lang dapat gawin. Ididiretso ko na ha. Kasi mukhang na-excited ako sa pagbibigay ng sagot eh. Ito muna. ba 85% yan. Always remember, kapag may percentage or may percent symbol ang isang number, Huwag mo munang i-simplify sa ibang number or whole number. I-convert mo muna yan into decimal number. So meaning, mag-move ka to the, uh, twice to the left. Okay? From the right to the left twice. So ibig sabihin, itong 85% ay magiging, di ba? From the right, 1, 2. Yan. So, itong 85% ay magiging 0.85. Then, ganito lang ang solusyon. Si 0.85 ay i-multiply lang kay 60 questions. So, mag-manual solving tayo, ha? Kay 60. Okay? Copy na rin si 60 tapos i-multiply. 30, okay, 48, 51. Let's move. 1, 2. So, 1, 2, meaning 51 questions pala ang nag-focus sa problem solving or mga questions about problem solving. So, ang sagot ay 51. Ganun lang kasimple. Sana may natutunan naman kayo.